Për shëndetje të ndëruar shikues të emisionit Startup. Për më shumë se një qindë emisione që kemi realizuar dhe trajtuar temat të ndryshme, shumë herë është diskutuar mungesa e stafit profesional apo mungesa aftësimeve profesionale. Mungesat e tila kanë siel dhe vazhdojnë të sielin problemet të theksuara për staf profesional në bizneset të ndryshme në vend. Andaj, kjo ka bërë që shumë kompani të gjenjës gjithje duke hapur qendra trajnimi profesional për përgaditje në të rinjëve për punësim. Për këtë temë, sonte do të diskutoj me mysafiret e vëtua në studio. Kështu në studio kemi Arion Rizaj, drejtues i agjënsisë e punësimit Human Power, mirë së herdhe. Mirë së gjithë. Kemi Lavinot Bajgore, nga Kolegi Evropiani Kosovës, mirë së herdhe, Lavinot. Mirë së gjithë. Kemi Veton Pira, nga Shkolla e Mesme Profesionale, Bau Akademi, mirë së herdhe, Veton. Mirë së gjithë. Kemi Zonjen Valbona, Raci, nga programi Rritja Punësimit të të rinjëve, mirë së herdhe, Zonja Raci. Falem dere që e një sonë të këtu në studio, diskutojmë për përgaditjen e të rinjëve për punësim, naturisht se cili prej këndit vetë dhe asaj se qëfar ofroni do të diskutojmë sonë të që të japim informacion më gjërësishën për gjitha ta që janë të interesuar për trajnime apo aftësime profesionale. Ndërsa për shikuesit tanë, si zakonisht në storje në realizuar në teren, sonë të do të cilim ka afer biznesin e zonjën Smihane Kodra Bekteshi, Zonja Bekteshi e hapi biznesin e saj në një ko që ishte kogja e vështirë me njëherë pas lufte në vitin 2000, për ju dhë kjo që pak kush me ndonë të të hap të biznes në Kosovë. Naturisht edhe për zonjen Bekteshi nuk ishte le të hap biznes, por nevojat familjare bën një gjithë të tilë, por që për këtë për ju dhë të të më dhe të vjeqare, pavarësisht vështërsive që kishte në drejtimin e biznesit të saj, ajo ka rritë të zgjërohet dhe tashme ka rezultatet të theksuara në punën e saj. Si gjdo herë, gjithë të refimin e saj dhe biznesin që drejton asë, ajo do të asjelim pasë bisedes me mysafirët që do të zhvillojmë të në studio. Shtu, Arion, bisedem po e fillojmë me ju rrëth agjensis që drejtoni ju dhe arsyen se pse ju më ndua të hapni një agjensit të tilë punësime në Kosovë. Oshtë një koncept, ndo shta për Evropë nuk është shumë inovativë, për arsysë që shumica e punësimit në Evropë edhe në përvendet botës realizot në për kompanive të specializume. Arsyja pëse kemi njësë një biznes të tilë është gjithmonë, në dështaj e kom një eksperiencë shumë gjatë me biznes e private dhe gjithmonë është një nga ndërsfidat kërësore kanë me gjithë një staf të kualifikum, një staf që i përmbush kriteret e tyne, i përmbush nevojat e tyne dhe gjithmonë një staf i cili e ka kualifikimin për me që përpara një biznes. Kështu që për me adresu një problem tilë dhe kemi sartu një biznes, i cili ju ndimën kompanive me gjithë stafin e kualifikum, ku gjithmonë të rektë në në Kosovë është një vështërsi për shumë arsyet ndryshme. Do të të kjo është ideja generale, momentalisht punoj me kompani lokale, punoj me kompani të huja dhe jemi gjithmonë të ju qëndru më rapa për me zhvillu bizneset duke ju gjithë punëtorët e durë. Sigurisht do të flasim edhe në vazhdim minutat, në vazhdim mënyren se si ju i trajnoni dhe si bashkunoni me biznesë e rrëtë ofrimit të stafit profesional, edhe ju keni fushat e tila studimi të themi për afsime profesionale. Sigurisht keni pas në do një arsujet veçant edhe ju që keni marrë këtë iniciativë për të bërë këtë? Ne gjithësësi jemi fokusu në aspektin profesional, pra për katë zi program ba akademike cila zhvillohen, Ne jemi mundu me ufru një qasje pak ma ndryshe duke ju përpu të refanave dhe nevoja në tregu në punës. Kjo duke marë parasysh që të rinjë të vendit tonë momentalisht nuk po kanë asë mundësi me dalja është vendit me kry shkolla apo me kry universitete ndërkomtare, falë zhvillimeve ekonomike, politike e gjana tjera. Ne jemi mundu që me partner të ndërkomtare mi siel praktikat matë mira edhe kualifikimet ndërkomtare në Kosovë njërë që gjithë të rinjë, cilë po dëshirojnë një rrugë daljet, gjithë ata që po dëshirojnë me arritë sukses, me pas një rrugë ku mujnë me mësu ato, edhe ma sënejmë bashkunim edhe me kompanit tjera të gjejmë vendet e punës. Momentalisht në Kosovë ka vendet punë, por gjithëmonë është një ankes nga kompanit që nuk ka profesionist fushat. Ndërsa ne hasimi gjdo ditë në studentë cilë jënë të interesumë për më kjo që të regu në punës edhe thonë që s'po ka punë. Po, besej që do të adiskutojmë. Cile të janë praktikat evropiane që ju i keni si e në kuadrë të këtyre profileve? Po fillojmë prej diska shumë tjeshtë. Do më thonë kuadrë të programeve akademike. Ne realizojmë katër ide të reja cilat jënë shumë seriose në aspektin e punës që ne e bojmë. 
Fillimisht janë vizita studimore ku në rrasht që student të fakultetit ekonomik, teknologi, informative, juridik, gjatë gjithë vitit, për 4 vite, për 3 vite, sa është gjatë në programi tyre, studimor realizojnë vizita në kompani dhe institucionet ndryshme. Pra, nëse një student mësën për marketingun, mësën për stokun, mësën për financat, mësën për juridik apo për gjykatat, me shku, me taku një biznesmen, me bisdu me to që shë organizën kompanin e vetë, me taku një menagjer të marketingut, me diskuturët kampanja of marketingut, me shku me pa ku gjinde gjykata, e jo me përfundu fakultetin jërë dhe 4 vjetë mësë me ditë rrugën dhe rritek gjykata. Apo edhe programin e musafirëve falsë, cilin e quim të mësojmë nga lidert, në kuadrë cilit ne eftojmë personalitetit sukseshme vendorë dhe ndërkomtare, nga fushat ndryshme, në kuadrë cilat synojmë që studentet ju epëm pak inspirim, ju epëm një një hori edhe një shkasi në larga aspektit teorik që ka zhvillot në ligjerata, pra në kuadrë këti programin ne dhirim më tani kemi nbi 35 personalitetit që kemi ftu, nga ambasador dheri të kë Shqiptar, biznesmen nga Kosova, cilë në vitet të nga dheta kanë kanë dojnë në vendë tjera të bashkimit e Evropian, dërsa të tani këthejhen si biznesmen për në artë të të rëtë një kompanive. Edhe kjo është një mundësi e jashtë zakonshme për gjdo student që me marrë një huri, që me kriju një kontakt edhe me bo gjdo pytje që ata në është ta nuk marrin apo nuk hasin për gjigje praktike gjatë ligjerata më nga profesor që i bojmë. Edhe treta që është shumë e rëndësishme, ka të bëjmë me programin e punës praktike, ku ne vazhdimisht i rekomandojmë student tonë në për kompani me cilat ata me shku pitre dhe në gjasht nuj me kriju një përvoj punë. Po përveç kësaj, gjitha trajnimit që ne kemi, që janë ndërkomtarë dhe vendore, vlenë ceket që për student tonë janë papages si një armë shtes në sivin e tyre në tarmë. Vetan, edhe ju drejtoni shkollën e mes me profesionale. Konkretisht mund të dim për këta të rinjët të cilet të vijojnë këtë shkollë profesionale, që ka ofroni për ta? Ofroni shkollim të mesën, por një kosisht edhe aftësim profesional për programet për cilat është e akreditume. Momentarisht programet për cilat është e akreditume bjënë programet cilat kanë boj me aktivitetet e ndërtimit. Jënë disa, por vitin ashëm, ose vitin ashëm shkollorë që fillonë, menojme përcu me programe të reja të profileve të ndërtim të alisë. Se vendoset me hapë, me ndua që është një zgjithje mirë për të regun për mes shkollave profesionale, ka munges të këtyre profileve, apo kishtë ndo një arsye tjetër? Po, ka munges të malë profileve, do në nuk në Kosovë, pas lufqës, nuk ka pas, ose shkollat egzistuse profesionale publike që kanë qenë, nuk kanë ofru afsime të profileve të gjëra, ose të degve të ndushme të ndërtim të alisë edhe gjithmon është pa nevoja për staf me kualifikim të duhur formal në ndërtim të ri, për me ofru aftësim formal profesional, sepse dere me tani, aftësimin që e kanë marrë punëtort në ndërtim të ri, ka qenë nga njoni tjetëri, do në pak u ka në shkollume, do në me ko, kanë hinë pozitat ma tullta, ma dhe ko pas ko të imësu i gjanat, që i kanë mësu vetëm ato për cilat kanë pas nevoja të imë punë, ndërso tash, është hapë shkolla, e cila e mëson aftësimin e duhur profesional për lëmit për cila tash i kemë duke i ofru. Po, Zonja Valbona ju drejtoni programin rritja e punësimit të të rinjeve. Mund të di më konkretisht rrët këti programi dhe mënyrën e realizimit programit? Rritja e punësimit për të rinjë është projekt që i organizatë të zvicrane për zhvillim dhe bashkëpunim dhe sunim kryesor ka ngritjën e shanseve për punësim të të rive që dalin nga shkollat profesionale dhe institucionit arsimit lartë apo arsimi i lartë, duke fasilituar rrugën e tranzicionit nga shkolla në tregun e punës. Sigurisht që zhvillimi shkatsive është komponenta kryesore i cila kontribon në punësë shmërin të rive, mirë po kjo është vëtëm njëra anë sistemit komplet të tregu të punës, ka dhe qështje tjera që besoj që dhe në këtë emision do të debatohen që nevujitën mekanizma shtes apo intervenime shtes për të aletsua qasje në të rive në tregu në punës. Kur them intervenime shtes, këtu në në kuptohet orientimin në karierë, që është një temë pak e prekur në Kosovë dhe që qysh nga nivellet e ulta të arsimit 
për fëmije tonë, e dirit e karsimi i lartë, ka në voqë të jetë mbrenda sistemet të arsimur. Pas taj është dialogu institucioneve të arsimit me sektorin privat, në njërë që të meret parasysh gjatë zhvillimet të kurikulave dhe programave akademike, të meren parasysh nevojat e treku të punës të ndëgjohet zëri i sektorit i privat është zhvillimi i ofruzve të trajnimeve, kras arsimit formal, që jënë institucionet arsimit në Kosovë, jënë edhe ofruz të trajnime, apo ofruz të jo formal, që si është rasti edhe të kërë, qendrat aftësimit profesional të ofrus të trajnimeve të ndryshme. Po ka pesh të madhe edhe roli i medjave që të ishtjelojnë temat rrëthpunësimit, rrëthpunësimit, që tregu i punës i ka aktualisht, si dhe dialogu social ku mund gjithashtu të trajton temat të ndryshme. Krejtë këto jënë që është japo sfida që tregu i punës balafaqohet e që projekti jonë për mes intervenimeve që i kemi dhe bashkëpunimit ma akter të tregu të punës, disa për këtyre jonë edhe në këtë studio, që ti trajtojmë edhe ti letësojmë. Me ndoni që këto profile që ofrohen nga bashkëpisedus që janë këtu në studio për orientimin profesional për të rinjet, janë profile adekuate për tregu në tonë punës aktualisht? Po besoj, po sa qërisht sektori privat, si që është aktualisht që përflasim për Bau Akademi, ka marë parasysh informatat nga tregu i punës, ka marë parasysh cilat jënë nevojat që tregu i punës, me që vetë jënë sektor privat edhe i njef ato mungesa që jënë, edhe sigurisht që i ka trajtuar për mes programit të vetë. Sektori privat sigurisht që e ka dhe elementin komercial në brenda modelit të biznesit të vetë që e ka, dhe unë mendoj që është shumë rëndësishme që filozofin e të menduarit që po kryon kosto për biznesin e vetë, nëse kontribon në kryimin edhe shkryim në shkatsive të fuqis punëtore, duhet të konverton pako asa, po të prokthen në konceptin që aj po investon, sa ajo do t'i kthejet si një investim në mirqenje në biznesit e vetë, investimin në fuqin punëtore që i nevojtit sektorit privat. Do të thot, është një filozofi që sektorit privat kras institucioneve të arsimit në Kosovë duhet që bashkarisht të kontribojnë në në zhvillimin e shkatsive të të rive tonë. Po, ka pas shumë agencionin dërkomtare të cilat pikrish në këtë studio kur kemi diskutuar, sidomës për afsimin profesional, mungesat e orientimeve të duhura profesionale për tregu në punës, kanë shprejsh qëtësimin e tyre pikrish lidhur me këtë. Mungesin afsimit profesional dhe një farmyre detyrimisht bizneset tona po detyruan të hapin qendra afsimi profesional. Jam kur është arë të di, nëse jo, si ofrus të shërbimeve profesionale, jeni detyru nga puna juj, nga bërvoja juj, ta bëni një gjithë të tjilë, duke hasur munges stafit profesional për ju? I shka që shumë e rëndësishme në proces të rekrutimit, kur përthem proces të rekrutimit në nësi kompani, është komplet procesi ku identifikojmë nevojate një biznesit, që do të abojmë rekrutimin për ta, edhe i propozojmë kandidat, cëllët i përshtatën profilit të në është jarë zakonisht keqë, sidomës në sektorin privat, ku në momentin që një kompani i posupozojme punëson një person, dërsa i ka refuzu 2-3 person atjerë, kur nuk jep një këthim për gjigjes, po dhe nëse jep këthimin për gjigjes, nuk e din ata kandidat pësë në refuzu. Do të të është një mungjes e informatës të këta kandidat. Pikrish për këtë arsy me projektin AI, kemi njësë një komponent të human power, e ka emrin career power, ku gjithmonë për kompanit të cilat realizojmë rekrytim, do të të indimojmë procesin e punësimet. Në momentin që punësohet një kandidat, ose dhe nëse nuk punësohet, kandidat cilë t'i këna referu, gjithmonë ju kalzojmë ku i kam pas mangësit gjatë procesit intervistimet, dheri sa për mbyllë procesi. Që do të 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 në qëfse po bojmë rekrytim për një pozit shqitjes, edhe kemi kandidat cilë të nuk kjonë të profili duhur, ose kanë munges të aftësive konkrete të sh ka orë dherit e refuzimi ati kandidatit për punë. Kemi fillu me implementim këti projektit edhe përshojmë që ka rezultate shumë pozitive, sepse gjithmon për një kandidat momentin që e merë një përgjigje konkrete, a i automatikisht pjepi më një mundësi se qka e në hapat e ardhë shumë që ti mundësh me bo për këtë mangësi që e kemi identifiku se e ke. Oshë ndështë ta një praktikë që nasi kompani jemi të e bo, po pa dyshim që duhet se cili biznes, me i zhvillun politikat e tëjnë të brendshme të burimeve njërzore, një praktik tjilë, sepse në qofë se gjitha bizneset e bojnë diqka, tjilë e ndimojnë njërë zakonisht shumë të regune dhe e ndimojnë të rive me orientu në karierë. Më orientu në dështanë që ato shkatësi ku nuk 
nuk i kanë mi zhvillu, ose ndështë ato shkatsi që i kanë, që shalja ma shumë mund e mi zhvillu. Sa ka të rinje që kanë interesim të jenë pjesë e këti agencionit pusimit, qofë për aftësim, trajnim profesional për fushat saktuarat e cila ndështë atë do të nga të regoni edhe cilat jonë fushat që ju i aftësoni ndërko, por edhe për periude në aftësimit dhe të tje dhe këtë procedur që nga thatë. Ka interesim gjithmonë për një person, për një individ që ka është të rëndësishme, është me marë informatën se ku ku i ka ndoshta mangësit edhe ku i ka ante forta, në gjithmonë për jepim edhe mundësi se që ka ju në hapa të arshëm. Ka interesim mirë po gjithmonë ndoshta një barierë kryesore është kostoja, të cilin këta persona duhet me pagu për trajnjev. është diçka një parandalim sepse mundësia është dëshira, nuk egzistën gjithmonë mundësia, mirë po është një vullnet i jashtë zakon shumë i individve për me zhvillu vetën. Edhe është një indikator një aspekt shumë pozitiv, që të rritë, jonë të e po që ndështëta ka përfundu fakultetin, për nuk përfundën zhvillimi kur përfundën fakulteti ose zhvillimi shkolla mes me profesionali ose qka do. Tritë përshojnë që ka nevoj për me qenë ma kompetitiv në treg, edhe për me qenë ma konkurent në treg, duhet më zhvillu profesionalisht. Sa janë të përgaditur profesionalisht? Kanë spaku një hurit e duhura? Ka një hurit e s'ka një hurit. Êshtë më varet për cilit kanë të vështrim e këqyra dhe gjithmonë më varet për profilit që e kërkoj. Eksperienca jo në është më përgjësi që ndështë ta kemi një përqindje ku në qofë se jo një qenë aplikant për një pozit mundem mi konsideru 15-20 persona, do të 15-20% që e kanë një një huri bazë, e cila i korespondon për shkrimit vendit punës që kanë apliku për te. Mirë po pa dyshim që është sfit shumë e madhe, sepse të na është një munges shumë e madhe kulturës aplikimit për punë. Ku një ri ose një ri nuk ndalet me analizu ku po aplikon. E është kriju një dokuri, një funksion ku automatikisht veç aplikojnë që ka të shojnë për para. Edhe normal në rraset saktum edhe nuk i konsiderojmë se nuk i përmbushin kriterët edhe gjithmonë po ka qësi problematika. Po kjo nuk është vështë të në në Kosovë, kjo është gjithku në përbu. Të më thonë nuk është një rejsi, po prapë që ka është të mesajim ra pak sajë është që është shumë e domozdoshme para se me apliku për pun, me ditë ku po aplikon edhe pse është arsuja që jetë ju apliku për këtë pun, se më ndejtë gjithmonë po kemi problem me individ cilët nuk i përkasin pozitës që kanë apliku. Edhe këtu e shojmë që është një munges jashtë zakonisht e madhe e trajtimit të zhvillimit të karjerës të rinjve në Kosovë. Po, vetën, po ju nga biznesi ju e keni partë nevojshme të aftësoni ndoshta se pari për nevoja të ju janë kuadrë të biznesit dhe pastaj për tregun më gjërë të punës. Edhe gjithë mund është parë nevoja e me pas mjeshtër me kualifikim të lartë dhe me njohuri adekuate për punë. Gjëpse nuk ka pas, po është pa nevoja me pas edhe ma shumë. Vitit e fundit, kjo nevojve që është transferu në munges, që që ka në të gjitha kompanit, ka munges të madhe të mjeshtërve ose të punëtorve të të me kualifikim të lartë në aktivitetet të implementimit të ndërtimtarisë ose të ndërtimit. Për atë arsye, është hapë shkolla, fillim është normal me interes për me furnizu entitetin themelus me punëtorë kualifiku, më ndellë si nevoj imidiate e tregut për punëtorë të kualifiku. E kam fjallën për lamin e ndërtimtarisë. Po, sa asë gjatë kjo për ju si shkollë e mes me e lartë profesionalit, sikur gjithë shkollat e tjere? Kjo sikur gjithë shkollat e tjere, sikur gjithë tjetër, asë gjatë tri vjetë, kjo asë avet, një mejtë dhe du mejtë. Dalimin nga shkollat e tjera janë se këtu e në landë e përgjithshme, për me sila e mjërë diploma, maturë dhe mundësohet shkollimin me të tjeshëm i në zonësit në sëtanë, por në anën tjetër janë lanë profesionale, për me sila të bëtë aftësimi profesional i në zonësit për një profesion të saktumë. Këtë që me përfundimin e shkollës mirët edhe diploma, normal me përfundimin e sukseshëm, dhe mirët certifikata e cila është e njohër normal nga institucionet vendore, certifikata që e dëshmojnë për që në zonësit ka rritë aftësimin e lartë profesional për programin cilin e ka viju. Do të kjo është ajo që e bënë që e datë lanë këtë shkollë, ka rësim e shkollë atjera të mes me sandarëve. Ka interesim për këtë për ju? Po, kjo është vitë i pashë që kemë fillu, është interesim një është mjafti madhë. Shije që është interesim i madhë i njerëzve, ka interesim edhe për ata që kalojnë pej klasës nonë, po ka interesim edhe për ata që e kanë kryu shkollën e mesme, po dojnë me uri këthy për me marrë këtë aftësimin profesional. Po, aftësimin profesional nuk është në kuadrë të shkollës e mesme, jo është diçka e veçan, apo është në kuadrë të shkollës për në nëzënësit e cilët vijojnë aty? Ajo është 
programisht, arsim dhe aftësim profesional. Shkolla e mesme, shkolla e mesme e mundëson arsimin, por njëtën kohë dhe aftësimi profesional, sepse i ka lënd e përcaktumet për gjeshmet limitume, ndërsa lënd tjera e ka të fokusume në qëllimin ose në programin e aftësimit profesional. Kështu që kjo është ajo që e dalon shkollën e profesionalin nga shkolla tjera të mesme standardit. Respekt që do të thot që edhe njëmë e përsërit, në zonë si e kryu në shkollën e mesme, por një kosisht edhe aftësohët për një profesion specifik. Por nëse flasim për stafin profesional që punon me këta në zënës, me stafin për stafin akademik, sigurisht edhe ata janë përgaditur për profilet e tyre, sepse jo gjithmon... Normal, janë caktuar për profilet. Janë profesionali, janë personat e kualifikum me shkollim adekuat për lamit profesionali specifike, pasi që i mirën me aktivitetet ndërtim të arisë, janë inxinjerë ndërtim të arisë me përvojnë në lamit e tyre specifike, ma ndetë do të kemë edhe instruktor të ndërtim të arisë, që që unë mi është tërë pak ma me përvojë cilët janë si ndimës të profesorave, kështu që stafi është i mjaftushën i kualifikun për me viju ose për me ofru afsimin. Ju pyta për këtës, sepse kur është stafi profesional, dhe tyre mishtë edhe në zënë si do të dalim profesional në fushën e tyre, dhe pas taj e këto mangëci të tregu të punës, do të evitoheshin pa tjetër, labinat kur flasim për trajnime që ofroni ju, ka pas interesim nga të rinjët të reja të jenë pjesë e këtyre trajnimeve në tregove që ka qenë një numër, kogja i malë të cilët kanë vijuar këtu mirë, po që ka kanë dodhë tutje me ta? Kene ndonjë e shambull konkret që pas këtyre aftësimeve profesionale, këta të rinje kanë gjetë një vend pune, janë përcaktuar për një drejtim tutje? Duke qenë institucioni cilë është i fokusum tregu në punës, në vitin 2015 ne jemi akreditu nga Vocation Competence Certificate, që është institucion i arsimit profesional i institut në kuadrë të bashkimit e Evropian, që me bazë gjende në Poloni, por operojnë në gjitha shtetet e bashkimit e Evropian, i cili ka lindë pas hullumtime në vitin 2007-2008, kur është edhe themelu strategia për shkasi të reja për punësim të ri, edhe si institucion e i akreditum, ne ofrojmë një trajnë që thyret psikologia, negocimi, teknikat e shijes, që është me modul ndërkomtarë dhe me certifikim ndërkomtarë që nuk lëshot nga kolegjë e Europian, por lëshot direkt pas testit online dhe testit praktik që zhvillot. Kodrë ti trajnimi ta shë dy vite ne, tri vite që organizojmë, ne kemi bashkëpunim me kompanit në Kosovë cilë të merën me sektorin shqitjes, edhe duke e pa mungesën të rekt gjithmon për njerë zate kuatë që kanë shkasi në shqitje, ose nuk i tutën refuzimit gjatë procesit shqitjes, ne kemi shku edhe një hapë tutje ku kemi bo bashkëpunimin me kompani, duke ju kërku kompanive me ofru vendet punës, nëse kandidat të regojnë vullnet për punë. Pra, trajnimi zha 2 mujdet, pi 50% e trajnimit është trajnim praktik, edhe në fond të trajnimit, kandidat cilët të regojnë shkasi, të regojnë që kanë aftësi edhe nuk pritojnë bukfalisht në aspektin e daljes, takime, iniciative që ata i marin, ne kemi oferta pune, por ideja është që nëse një student apo dikush që nuk po mundet me gjithë vetën e ti në gjithë këto aplikime pune që është duke i bo, mi e për shansën që me ardhë, mu trajnu edhe në rrasë që të regonë në rezultat detyrimisht mi e ufru një vend pune, mi e për mundësin me të regu që a i mundet me punu dhe mu e zhvillu karierën e ti. Përveç kësa e kemi edhe bashkëpunime tjera, ku ne kemi njësë në një trajnim të ri, në kuadër të Akademisë Gastronomisë, ku për herë të parë jemi duke ufru trajnimin për kamarjerë profesional, me certifikim dërkomtar që kryon mundësi punësime edhe jashtë Kosovës në vendet tjera të bashkimit të Europian, edhe është për qudi se se në vendin tonë masa e gjerë e në nëshmoni profesion të tilë, si a i kamarjerit, por në aspektin tjetër nëse shikojmë nga aspekti financiar, nuk të shëndron kes, në faktin që nëse shikojmë ka ona financiare, edhe si arsuje kryesor pëse dikush punon, atër i bjenë që ka mundësi me marrë një rrug njejtë sa e merë dikush në sektorin bankar, edhe pëse stresin në dyjat këto pun dalën shumë. 
Pra jemi duke u fokusu gjithmon në certifikime dhe trajnime me module ndërkomtare, cila të realizon nga profesionist fushës, jo së gjithmon profesor që kam mas vete një background teorik akademik, por nga ekspert fushës që kam bi 15-20 vite përvoj punë në atë aspekt, dhe cilë jënë mësët kualifikum me transmitu qatë një uri, qatë eksperiencë, qatë bagajsh që 20 vite të fundit që e kanë kriu, edhe të këtjerë. Po, zonja Valbona në kuadrët programi të rritja punësimit të të rinjeve, ju e përmande që keni bashkëpunim me disa nga bashkëbiseduesit. Po bashkëpunoni me shkollat profesionale shtetërore, apo vetëm me këto të cilat funksionojnë të quajnë si profesionale private? Mbrenda projekti të kemi komponentën e edukimit, po dhe komponentën e punësimit. Kur them komponentën e edukimit, bashkëpunojmë institucionet arsimit, sigurisht që arsimi profesional, përveç arsimit e lartë dhe kolegjit e që kjo është një ndër institucionet me të cilat edhe kemi bashkëpunuar. Shkollat e arsimit dhe aftësimit profesional aktualisht janë në fokus të projektit, me që e përmena që zhvillimi shkatsive është një ndër që është jetë që mësë shumë të i kontribon në punësimin e të rive. Dua të theksoj që roli sektorit privat qofshin ato që vinë nga sektori arsimit në këtë rrasë së që është e të këja, qofshin ato nga sektori privat apo i punësimit si që është human power, është ndërmarje privat, e bau akademi është ndërmarje privat, unë mendoj që roli i sektorit privat është qënësor në zhvillim në shkatsive të të rive tanë, pusa që është asaj pjesës praktike. Po e potencaj këtë me qenë se kohët e fundit po bashkëpunojmë në ngusht me sektorin privat dhe institucionet arsimit dhe aftësimit profesional për zhvillim në një koncept të të rritë të mësuarit në vendin e punës, apo në anglisht është një orë me work-based learning. Që do të thotë në shfarë mënyrë? Që do të thotë që edhe pse vetë kurikula e arsimit dhe aftësimit profesional e ka atë pjesën e praktikës profesionale, varsisht në cilin nivel është klasa 10, shemo dhe ka një orë në javë, klasa 1 dhe 10, një orë, në falë, një ditë në javë, klasa 1 dhe 10, një ditë e gjysë, klasa 2 dhe 10, i ka 2 ditë në javë praktikë profesionale, po prapë se prapë mungon incentiva si nga ona sektorit privat, si nga ona nëzënsit, që më të vërtet të marrin atë pjesën e praktikës profesionale. Me të mësu, me koncept njëri të mësuarit në vendin e punës, roli i sektorit privat është mëjë madhë. Që ka të 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 kjo që nëzënsit kalojnë më shumë ko në brenda kompanis dhe kompania edhe i pagunë. Nuk është vlerë e madhë ajo që kompania që e pagunë, po prapë se prapë është një rësi e bashkëpunimit në mes të sektorit privat dhe institucionet të arsimit dhe arsimit profesional. Sigurisht që dhe roli i mentorimit të kompanis në këtë rast, në këtë koncept të ri, është më i fuqishëm, është më i madhë, me qenë se rinë më afer në zënësit, dhe është një shansë që kompanit edhe të identifikojnë individet e caktuar që i vlerësojnë që kanë kryu shkatsi si një fuqi e rej punëtora apo si një kandidat potencial për ta punësu. Ne kemi raste pozitive shumë të mira në Kaçanik, me kompanin të Kaçanikut, nuk do t'i përmendi këtu se mund të konsiderohet si promocion i kompanive në Ferizaj, shkolla profesionale në Ferizaj, pastaj në Gjakov, gjithashtu shkolla profesionale në Gjbedin Nigja, në Vushtri, gjithashtu, që jënë të ke të regun një sukses apo një rezultat, të themi edhe pse jënë në fazën e filimi, një rezultat të mirë të këti bashkëpunimi. Ka një infrastruktur duhur këto shkolla profesionale që i përmanë dhe t'ju përpunën që zhvillojnë? Po, unë e thashë që nuk duhet të presin vetëm nga një institucionet të arsimit që të ofrojnë infrastrukturën adekuate për krimin e shkatsive. Edhe kompani duhet të investojnë edhe të kontribojnë në këtë sferë. Pra ndaj, në brenda këti koncepti të sistemi dual, apo të sistemi të mësuarit në vendin e punës, pikrish këtu është aji roli i sektorit privat që edhe të investojnë në krimin e infrastrukturës apo të kushteve më të mira për nëzënjën apo mësimin e pjesës praktike të mësuarit dhe kjo është ajo që ne po e fuqizojmë gjithë një më tepër dhe 
Prapo thamë kemi rastin e kompanis në Kaçanik e cila bashkarisht edhe me shkollën profesionale në Kaçanik po investojnë në krimin e infrastrukturës më të mirë. Po dhe në vendet në qëtetet tjera ku aktualisht po punojmë në Ferizaj, Bushtri edhe në Gjakov. Mi po unë i mendoj që nuk duhet të anashkaloj të potencoj edhe rolin e qendrave të karjerës apo të shërbimit për orientim në karjerë që është një ndërlidhje shumë e mirë në mes të shërbimeve për ndërmjetësim në punësim që e ofrojnë agjënsit e punësimit, si publike, ashtu edhe private, me ndërlidhja me institucionet të arsimit. Institucioni shembul dhe arsimit të lartë e CK ka qendrën e karjeres në brenda institucionit, i cili ndimon studentet për t'ju qasë të regut e punës, për t'i zhvillu shkatsit e menagjimit të karjeres edhe institucionet tjera të arsimit lartë me të cilat ne kemi përnu. Gjithashtu, mbrend roli i qendrës e karjeres është që të theksoj më te për dialogun në mes të sektorit privat dhe institucionet të arsimit. Ne kemi pas mjafë sukses në kryimin e bordeve industriale apo këshilave mekanizma dhe këshiluse mbrenda institucionet të arsimit lartë që e mund në Universitetin e Prishtinës dhejt mbrend në kuadrë të trem dhjet njësive akademike, trem dhjet prej tyre kanë theme luk këto bordet këshildhënse, që mbrenda të cilave ke edhe sektorin privat, po një kusisht i ke edhe studentet. Apo në Universitetin Haqë Zeka në pej për momentin janë kryu dy borde këshildhënse. Dhe qendra karjeres mbrenda institucionit arsimor e ka me të vërtet të peshen e vetë. Në kohë në fundit po punojmë në fuqizimin e qendrave të karjeres edhe institucionit arsimit dhe arsimit profesional. Kemë shembol shkolla profesionale, bari hagja në vështri ka të regu shumë sukses, shumë rezultate për të ndimun zënësit arsimit profesional me uqast me letë në tregën e punës, me pas më të letë praktiken profesionale, po dhe me mentoru. Tash se voni kemi arrit një marveshje edhe me shkollat e aftësimit profesional në Vushtri, në Kaçanik, në Ferizaj dhe në Gjakov, po mendoj që roli i qeverisis lokale me qenë se arsimi dhe arsimi profesional bjenë në mandatin apo në kompetencës të qeverisis lokale o shumë i rëndësishëm. Komunat duhet të bashkëpunojnë respektivisht. Sa kanë bashkëpunim këtë aspekt komunat nga përvoja juaj, nga punat të rëndë që bëni dështë amund në jetë një një? Nuk është i knaqën, po mendoj që është në rrugë të mirë të zhvillimit. Unë e prapo e përmendi këto katër komuna më të cilët për punojmë, dhe pa pasën bështje Gjakova, Frezaj, Kaçaniko dhe Vështria, dhe pa pasën bështjetjen departamentit arsimit në brenda komunal, departamentit komunal të arsimit, dhe vetë qeverisjes lokale në brenda konceptit dhe strategjis së vetë që e kanë, pa pas në bështetin e tyre, mendoj që edhe veç shkollat nuk mund të bëjnë diqka sa ato edhe finansohen faktikisht nga linjat bugjetore që i ka komuna dhe që i merë nga grantet e qeveritare, po mendoj që imi në rrugë të mirë. Nevojitët që roli medjave të fuqizohet në këtë frymë, që të promovon sukseset që në arritë, të bashkëpunimit të institucioneve të arsimit me sektorin privat, të bashkëpunimit të komunës me institucionet e arsimit. Dhe siguresht që tjetë një media, tjetë një mekanizem që e shtynë tutje, apo e fëqizën me tutje, e rrit vlerë në këture bashkëpunimeve të sukseseve. Promovimi historive të suksetit është njëndër mënyra që edhe jep efektin, mendoj, shumë të madhë. Zonja Valbona, projekte rritja punësimit të të rinjeve shtrihet në gjithë Kosovët? Po, nuk ka dalim, ne edhe pse jemi me zyrën e Prishtin, mi po veprimin e kemi në krejtë Kosovën. Po, ju pyta për qendrat e aftësimit profesional, komuna për infrastrukture në tyre, me që keni pas mundësi të vizitoni, të bisedoni me ta, sepse gjithë mund thuhet se flitet që nëzirin kuadro jo profesionale, por asë njëherë nuk flitet nëse kanë, infrastrukturën e duhur profesionale për zhvillimin e emësimit profesional në këto qendra. Për atë arsye dhe ju për atë pëtjen falitejshën. Unë e mendoj që është mirë me e bonis qarim se qendra të aftësimit e profesional dalohen nga shkolla të arsimit dhe aftësimit profesional. Dhe të qendra të aftësimit profesional jënë kuadrë të Ministrisë Punës edhe Mërqenjës Sociale dhe mendoj që kanë një infrastrukturët mirë fillët 
për të rriturit që ju në vojitën shka si shtes, mirë po mendoj që duhen më te për të punohet në standardet profesionale, ashtu që profilet që i kanë brenda programeve të veta, me të vërtet të jenë të definuar dhe me standardet profesionale, e kuse me standardet profesionale aty vjen në shpreje edhe pastaj zëri i sektorit privat. Dësa shkollat e arsimit dhe arsimit profesional jenë brenda sistemit arsimor. Sigurisht në kompetencen në njësë në sasimit. Që jenë mbi 5 vjetë në Kosovë. Po, kur flasim për bashkëpunimin që e përmen i zonja Valbona dhe rëndësin që ka me sektorit privat dhe publik, jam kure shtare të dinga profilet e punë e syuaj, keni bashkëpunim me sektorin publik në këtë aspekt, qofne për pilimin e kurikullave, për tregun e punës, edhe në aspektet e tjera? Si kompani private në punojnë vëtëm për organizata dhe kompani private. Të 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 nuk kemi shumë qasjet e institucionet publike, mirë po më varëm i shumë për institucionet publike sidomës në aspektin e zhvillimit kurikullave për gaditje studentve këtu vetëm që i diskutum se në fund një shkollë mes për një fakultet e bëngati një student mirë po është pytja apë bëngati për tre këtë punës edhe për nevoja të tre këtë punës kështë që mendoj që është bile dhe maherët e diskutum që është një munges shumë e madhe e shkëmbimit informatave në mes të kompanive private, në mes të institucioneve shtetore, që me ditë saksisht që farë studenta po kërkohet. Të 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 është kjo supply demand që ka ka kërkes dhe që ka po ofruat në trekt punës. Po, vetan? Faktikisht në dutë me i përfil dhe jem të obligu, me i përmbajt programeve që të të aprovume për Ministrisë të Tarsimi, Shkencës dhe Teknologjisë. Edhe standarët dhe kurikullet cilat janë të aprovu me ato, ato ne duhet me i marë dhe me to me punu, por një mirë është se ne ke mundësi dhe re 25% me bënë modifikime në kodër të kurikulla dhe plan programën mësimore, normal ato duhet parë prakisht me u aprovu për e ministrisë dhe mandej me ato modifikime mund me vazhdu dhe ofrimin e arsimit dhe afsimit profesional për nëzans e kjo një se 5% shë e mundësan që me bajt identifikimin e nevojave specifike në treg, më ndaj përmes në dërhyres me këtë përqinë e lejume, me i plësu ato nevojat që mund me dalë vashtisht për rëthana, dhëse sot mund më kanë një nevoj tjetër, mas 5 jetë mund më kanë një nevoj pak ma tjetër. E kjo fleksibilitet në mundësa neve më kanë të rëndë në kërkesat e tregut. Po, Lapina? Pa dyshim, dhe më thonë, gjitha institucionën të arsimit lartë në Kosovë, kam bashku në më agjensin Kosovarët akreditimit, me Ministrinë e Arsimit, gjithashtu edhe me zyrën e Erasmus Plus që gjendet këto në Kosovë, dhe më thonë një loje për krajës vazhdush me tyre është për mes organizimit konferencav, seminarëv, grupëv punuse që kanë bojnë me zhvillimin e kapacitetet brenda institucionëv, pra marëm shembol eventet që bojnë lidi me Horizon 2020 apo Erasmus Plus që ju mundësojnë studentve dhe stafit akademik për shkëmbim semestral në universitetet tjera, po gjithashtu edhe aktert në dërkomtar, si që cekom ma herët, ne kemi qenë pjese e projektit AI, ku në kuadrë cilit në kanë dihmu me zhvillimi e shkasi dhe ngritjet kapacitetet për themelimin e qendrës karierës brenda institucionit tonë, për me cilës studentet për gaditen edhe në aspektin, si sta kolegu ma herët të aplikimit për punësim, por edhe në njëra tjera se si mundën nesër si vija e tyre të dalot në qindra si vijë cilat i marin gjithë dhe ditë punojnë si në gjithë Kosovë. Po kur flasim për bashkëpunimin që keni me bizneset Kosovë, ju përmande disa nga bizneset që keni bashkëpunim të mirë, por me që kemi një numër të madhë të bizneseve në Kosovë, janë të gjitha të shqëtsua, të themi kështu në thojza, nëse kanë të njëjtëm brengë për stafin profesional, dhe janë të gachëm të bashkëpunoj me ju, apo janë vetëm disa me cilat ju keni më shumë bashkëpunim? Me gjitha ato kompani që ne kemi kontakt, pa dyshim se jënë të brengusura, po nuk do thë që gjitha jënë të hapur për propozime dhe bashkëpunim. Këtu du të atësik një gjë shumë të rënsishme, i cilë e është ka shumë kompani cilë nuk e shohin investimin e vazhdu shumë në stafin e tyre si investim për tardmën, po si një shpenzim cilë në është ta nuk ja vlenë me me ndjek. Unë mund të theme plot për gjithësi që qëfarë është duke ndonë të regu në punës është që dita ditës gjërat jënë duke ndryshu edhe gjdo kompani për me qenë 
në trendve ku onë duhet pa tjetër të investojnë në stafin të yra. Po është të vërtet që aji punojnë, si cilin investojnë mund të largohet të shkojmë një kompani tjetër, por është edhe tjetëra që rrug dalje apo zhidje tjetër nuk kemi. Për fakti që momentalisht profesionist fusha në tregun e punës mungojnë edhe vetë mja zhidje kompanive që të investojnë në stafin e tyre, të regojnë që jënë të interesu me e studje, bashkarisht edhe të regojnë që ka shpres për të ardhën. Kështu që ne jemi vazhdimisht duke shiku mundësi se si mundim e me bashkunu me kompanit, si institucion jemi shumë fleksibil, ndo njerë po hasu në kompanit cilat jemi fleksibil e po dëshirojnë me tentu me bo diqka pak ma ndryshe prej asaj që ka kemi bo dherë më sot, por të njëtën ko kemi edhe shumë kompanit që Në rrasin kur thojmë, ok, hajde po bojmë një projekt zbashku, po trajnojmë ose po investojmë staf, po që momentin kur unë investojnë staf, a i punëtor do të kërkoj rrog matë madhë. Gjithë mund përgjigje e unë është që edhe performanca e ti do të rritë. Sigurisht. Performanca du të shkoj në mjërë të barabartë edhe me kompenzimin financiara, apo edhe me motivimet tjera cilat mund t'i ofroj një kompani për atë punëtorit cili javlenë. Kështë që kjo është vetëm një shembol praktikë se si ne kemi realizu, Gjithë mund, unë theksoj që arma ma e fuqish me vendit tonë si Kosovë, e cila nga bënd dalohme nga gjithë shtë të tjetër, është rinia e këti vendi, edhe është faj gjithë neve dhe këto që jemi në studi që nuk po kryojmë mundësi të mdhaja që ta shfridzojmë këtë potencial që e kemi momentalisht. Po, Adrian, në njëra bashkëpunimit ju i me biznese, e keni të kufizuar a bizneset, apo? Jo, jemi të kufizum profilet, do të tjonë profilet për cilat jemi të specializu me për me bo rekrutimin, nuk mund është me bo rekrutim për gjithë profilet, adin, nuk është e natërshme. Se do shofë me bizneset që bashkëpunim gjithë mund ka kërkes për me këshyr me gjithë një kandidat që është halja ma i mirë, halja ma i mirë, halja ma i mirë, mirë për panë varsisht gjatë përvojës tame me treg lokal të punës këto me kompanit private, egzistë një mos vullnet ose një mos ga dishmëri e bizneseve për mi zhvillu profilet për imrenda. Në gjithë mund të fojmë për disa pozita në është shumë shtirë me gjithë kandidat për e ga ditu në pjashtit, mirë për gjithë mund duesh me shiku kandidat që e ka një talent për qatë pozit që i ki identifiku dhe mi zhvillu për imrenda. Do të thëtë mungën dhe shta dhe një planifikimi burimeve njërzore edhe një planifikimi zhvillimit të kandidatve. Fusha e rekrutimit e punësimit, do të thëtë, është një fush një e rejshëm për Kosovë. Nuk është shumë kompani që jënë specializume në industrinë e burimeve njërzore dhe gjithmonë, ndështë adhe nuk ka shkollim të dedikum për burime njërzore, po kjo nuk dëmë thonë që du të mundalë, sepse na edhe në kompaninë tonë jena njerës që jemi vetë zhvillu, e kemi një background sëllet, do të thëtë, në marketing, management, në ekonomikë, Po aftësit, këto i kemi spikat vetë dhe i kemi zhvillu në basë që ka kërkuat në tregë dhe në basë që ka mundësh me gjithë dhe online. Po e përmendi se si shqetsimi biznese vështë ndoshta kostoja e lartë të investon në një punë torë për të aftësuar për një vend adekuat punës me friken se do të levizë, do të ndronë vendin e punës. Ka ndo një arsye pëse këtë janë gjithë këto levizje brenda bizneseve? Qëre, nuk është vëtëm të na. Të kemi parasyrë që ato se një punë torë, një personë edhe nësë është i punësum edhe nësë është i pa punësum, a i gjithë mund këshyrë me gjithë një mundësi matë mirë. Ndërsa, nuk kur nuk e fajsoj një punëtor që këshyrë me gjithë një mundësi matë mirë. Pëse atëherë për ndërmarë se kështë qëtësim dhe ata sigurisht shëtë dinë që 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 qëtësim dhe ata Ka dhe elemente shumë atransishme se sa paga me një vend punës. Cilat me ndonë e qërë? Ka elemente motivimi punëtorve, mundësia për zhvillim punëtorve, të 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 jonë kjo pakoja jo financiare që jo fruat një punëtorit, cilat jonë në hapat që një kompanija e një të punësuarit për mu zhvillu në karierë. Ka në për qëta thashë është një munges, për në fitet tjera, është një munges shumë e ma dhe planifikimit të resurseve humana dhe normal që ka levizje dhe një sidomës me portalja online, në cilin e reprezentoj edhe Kosova Gjob, është portalja online i punësimit, ne e shojmë që 70% dhe audiences, pun kërkuzve, jonë online për orës 9 mëngjes, dherim 5 mas dite, dhe platforma ma që e përdori në desktopi, që do të të indikatori është që edhe personat që jonë të i punu dika, i kanë faqet e punësimit online, dhe jonë të i kështyrë një mundësi tjetër të punës. E tash, këtu mund është me thonë cilë jo një biznismen që ka bu planifikim, ose një kompani dhe një kompani që nuk bën planifikimin. 
Kompania që bëm planifikim implementën skema të cilat imbojmë pëndurët. Kompania e cila e neglizhën këtë fakt, normal që kanë mikë pëndurët. Edhe ka me pas pasoja. Edhe një detalj që është shumë i rancishëm, pjesa punësimet, rekrutimet, është një faktor që ka kostë të shumë të madhe. Imagjino e inicion një proces të rekrutimit, ka lënë në përkit sfide një intervistimit, është një proces që merë ko, edhe në fund e punëson një person të gabushëm, ose nuk punëson në kërkat, që do të të është automatikisht kostë. Nuk është të na bizniset shumë shpesh harojnë me kuptu faktin që kostë janë nuk ove që parja që jepë, është edhe koha që investonë. E që në rastet caktu me koha që e ki hup të umarë me një proces tjetër, kur ki mujtë umarë me diçka vitale për biznes, është pare humbën. Edhe për që ata shërbimet e rekrutimet jonë diçka që përdore në Evropa dhe në përbot shumë, sepse një biznisit ja hekë një kostot kohës shumë të madhe që a e kishë kalu të marë kandidat në për intervista, veç mi qelë si vija të kandidat vështë një proces që në të mërë dit. Një qështë të tjetër që më bëri për shtypje ishtë ajo se gjithë mon kompanit kërkojnë staf punëtor të mire me të mire me të mire. Si mund tjetë i mire me i mire me i mire, nëse nuk ka përvoj pune? A i super i mirë mund të bëhet nëse ka një praktik pune, ka një detyr obligative në të cilën mund të regonë rezultatet ko pas koshpe. Kam të drejtë zonja Valbona? Une menaj që kontributit duhet me që një dy anëshëm. Une për veti, une kam 33 vite përvoj pune, dikun 18 vite në industri para luftës edhe pas luftës në projekte gjillimore në tërkomtare. Në kohën time, kër i kom përfundu fakultetin e ingjënjëris në 84 tën, sigurisht që Unë e s'ka mujtë me pri që do të pozicionona në pozitë o dhejtëse, ose do të pres pak të madhe, ose kushe disë se qka. Po nga anë atjetër edhe vetë kompania, pri që mërit nuk i ka pas të mzaja prej meje. Pra ndaj, në atë kohë unë gjash mujtë kom punu pa pak, po dhe kompania ka pas durimin me investu, po përmendim kostë, po nuk është kostë, është investim, se ajo pas një kohë të kthehet, të kthehet një mërqinë në vetë kompanisë, në zhvillimin në vetë kompanisë. Do të 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 kompania ka kontribu gjash mujtë ditë, më ka dhanë bukë me hangër, më ka dhanë, mi kam bullu shpenzimet e transportit, ka dediku mentor, e ajo është normalisht, kohë e njëriu që paguet aty, dhe për tek pas gjash mujtë, Unë e kom pa vetë nëse mund të pozicionohëm në atë kompani dhe kompania nëse jëm e përshtachme për atë kompani. Dhe të sotë, këto koncepte kanë qene dhe para luftës të zhvilluara, po unë mendoj që e kanë hu pak vlerën pas luftës, kemi fillu, kemi ba një devijim të konsiderushem. Unë mendoj që kompani duhet të kenë durim, duhet të investojnë në të rritë tanë, dhe mendoj që këtu duhet të bëjmë një dalim i riu i cili e përfundon arsimin e lartë, dhe institucionet të arsimit lartë duhet të kontribojnë në kryim në shkatsive të buta për këta të ri, në që ata letë të din të shesin vetën, të keni intervistim, të keni një komunikim më të letë me punëzënsit i potencial, a punëzënsit të të plipumuare që dalin nga shkollat e arsimit dhe aftësimit profesional. Vetë fjallë arsim dhe aftësim profesional në në kupton që ata duhet i kenë shkatsi për një profesion të caktuar. Po që nuk do të thot që ata jonë ekstra të kualifikuar kur të kënë e punë. Kërë që unë mendoj që po mungon pakës durimi i punë dhënzve që të kontribojnë në krim në shkatsive të rive tanë. Kur kush nuk ka linë me shkatsi, asë unë s'kom linë me shkatsi, asë ju si moderatore e mesionëve, atë fitojnë me kohë, atë fitojnë me kohë, dhe gjithmonë, dikush në hepë shansën që t'i krejojmë këto shkatsi, kuptanë. Dhe unë e këtu e shfridzoj rasin që të bëjë dhe një thirje pak më të fuqishme për sektorin për privat që të kontribojnë e krimin e shkatsive të trive tanë. Bëjë thirje të këtëri tanë që nuk është letë të jesh dikushi, të kesh një profesion, një specializim të caktuar, po duhet të ke një devet shmëri. Nuk mund është si të akryj shkollën të pagu është mirë edhe të jesh një ingjënjer apo një mjek apo një ekonomist, një gazetar me themi me përvoj adekuatë, du është të kontribosh edhe vetë si individ. Po një kusë është bëjë thirje që edhe institucionet të arsimit të ke një bashkëpunim më të mirë fillt, më të mirë, më të fort, më të fuqishme me sektorin privat, të ndëgjojnë cilat janë brengat të sektorit privat, cilat janë ato shkatsi që ata duhet të kryojnë. Ne si projekt bëjmë edhe një kusë ishtë para se ti dizajnojmë intervenime tona, bëjmë edhe hullëm timet të ndryshme. Edhe unë mendoj që dalon të sektori për sektorit apo industria për industris si qëfar shkatsi ju nevojitën. Të themi një hullëm tim që e kemi ba, po edhe vetë shoqata e teknologjisë informative, stiku kompanite teknologjisë informative deklarohen që 
ato nuk e kanë problem shkatsit teknike, sa ata vet po punoj në krimin e shkatsive teknike, po më tepër kanë problem në shkatsit e buta. Tani, këtu agjensit e rekrutimit dhe të punësimit, duon tani, në këtë raste, human power, Kosova Gjaub, portal pune, po dhe të tjera, po punojnë pakës, krahas ndërmjetësimit për punësim, po punojnë edhe në krim në këture shkatsive të buta, në trajnimin e shkatsive të buta që po i ofrojnë. Mendoj që duhet të komplementohet edhe këtu ka një munges të koordinimit të mërfil të akterve relevant që e fuqizojnë tregun e punës. Tu janë isë nga institucionet publike, private, sektori private dhe gjithë të tjertë. Por, në të vetnatë? Unë mendoj që du të tja për me dhe pak fokus vetë kandidatve, vetë punë kërkuzë në kuptim që në Kosovë ka mundësi edhe ka aktivitetet për mes cila ata mund mi zhvillu shkasit e tjino. Por vrejet që mungon edhe në interesen për janë asë tyre qoftë për me ndjek një kurs, qoftë për me ndjek një ligjerat nga një musafir falsë një një person i sukses shumë, qoftë me qenë pjesë e organizime të cilat ne i bojmë edhe jonë papages, Në këtë rast nuk po foli vetëm për institucionin tonë, po foli për në përgjësi, ku ajë personit cili dëshiron me kriju kontakte, me zhvillu shkasit e ti, saj ka mundësi për mes aktivitetet ndryshme projektet ndryshme cilat jo gjithmonë ka interesim prej vetë këty në personat cilë ka nevoj për një vend pune, por prapë dorzon. Ka pasur, këni ndo një ras, nëse eventualisht pambarësisht aftësimit profesional dhe gatishmeris për pun ka refuzu, të punojnë në ndo një kompani? Po, 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 ka shumë raste, spaku në ato në punën që ne e bojme dhe në aspektin edhe diskutimet që i kemi, edhe ideja që ndronë që këtu një fajt vogël e ka dhe diaspora jonë, për faktin që familjarë tonë që gjinde në përvendet e bashkimit e Evropian, që punojnë nga 12 orë, na dërgojnë iPhone-at e fundit, na dërgojnë vetura, na dërgojnë gjitha gjana që na dëshirojme, masa ne nëse kem një telefon 600 euro, 800 euro ndorë, normal që nuk punojnë për 400 euro, 300 euro. Do më thonë, qaj është një që ajo është një përceptim që është një, apo të këtërin të vendit tonë që ne mi fokusu gjithë me marë një diplom të nivellit bachelor master, me idejnë që kur të këmë qatë diplom, unë e këmë këmë i mikë pritu në pi kompanive me pozitat larda, po kemi haru që supozot që na mi ofru diqka kompanis që me sigru vendin në atë kompani. Edhe në gjithmonë thejmë që në rrasë që ki shka si, në rrasë që ki një hëri edhe vullnet për punë, shko kërko punë praktike, nëse asë gjësë më nëshë, unë jëmi sigur që kompanit kanë me ta ufru në mundësin, edhe mas mujit parë nëse tim për një me të regonë vetëm vullnet për punë, ki me pasë një vend punë. Por prapë është kjo pjesa që të rinjë duhet me kërku ma shumë. Qofë për i profesorit në klasë, me bu pytje ma shumë, me kërku ma shumë informacione, qoftë edhe prej kompanive në fjallë që në rrasë që nuk po mundë me gjithë një vend punë, me shku, me kërku, në di, me thonë, si mundë me gjithë një vend punë. Po, Arion, ka pasë? Që nuk në ndodhë shumë shperë që kam të bërë gabim, pëse këm apliku në dyshë një vendet punë nësë kërkur së më thire. Atë nësë zakonisht të nashtë tendenca të gjithmonë me fajsu dikën tjetër e kur nuk nalë me fajsu vetën. Të na interneti, me ndoj që ka mendoj që kësë përdorim, se nuk përdorët për arsujet e dukimit. Në që nuk është e dukime nëjtë Facebook, asë në Instagram, asë kërka. E dukim është me hi në Youtube, ndo shta me shkru që ka procesi shqitjes, me mësu përsende që dikush të të valasë për këmë këmë mësu në Kosovë. Unë e mendoj që është banale, mu diskutu që është një rrë, ose një rrë nuk din me shkru një CV. Për deri sa kena qasjet jash zakonshme në internet, ku mundësh me hi online edhe me kësyrë që shkruat një CV, që që është një interviste punës, a dhe nuk është mund ditë sot ditë arsuetim, vala nuk më ka mësu kërkosh. Unë nuk mendoj që është arsuetim. Ki mundësit shumë të apër të mësu? Ki mundësit shumë të adhe nësë thëtë dikush së kom kompjuter të shpia, mundët me shku me një hapsin ku ka internet edhe në për universitetet gjithë mund për ofrohen, edhe mundët me hi me ullim tu. Këtu mendoj që është dëshira dhe pasione. E përmendi labinotit diasporen, që e merë një iPhone një kerë, mirë krit në regull pajtona me këto, mirë për prap, mendoj që nuk është parandalim për dikon me hi me punu. Qka është parandalim është nëse një ri ose një re nuk e ka pasionin për punën që dhe me bu. Nuk është ideja me shku me kry juridik, me kry ekonomik, në qovë se nuk e shën vetën të e bo që ato. Nuk je maj mirë ose maj keshë ose nuk tjep një status social tjetër në që se ki kry bachelor. Ka njerës që s'kan kry bachelor, jonë me shkollë të mesme, edhe jonë performus të jashtë zakonë shën vendin e punës. 
edhe nuk është që i dalën shumë. Asë njerë nuk përdu mjahu vlerën e dukimit, e dukimi është esencial, mirë për prap, që ka mësojmë vendin e punës dhe që ka e kena pasionin për me bo, e dalën një punëtor të mirë, për një punëtorit, nështë a jo të kualifiku. Dhe tonë, prisnit keni edhe ju rezultate në këtë dëtyr të rejë që ja keni dhëm vetës gjatë këtyre muajve? Po, është fakta e që i përmerë më herët se punëvansit presin me pas punëtor që dimë në punu edhe lypin me marë më të mirin. Oshtë fakt gjithashtu që punëtor të ri punën e parë që e kanë, mund mos me dit një aftu shumë. E këtu zhidhja është aftësimi profesional, arsimi dhe aftësimi profesional, apo vetëm aftësimi profesional, sepse në kodrë të arsimimi dhe aftësimit mësohen me e bo punën praktike, mësohen punën e bo punë. Ne kemi laborator, apër se sëzën profili, ku aktivitetet e punës që bohen në ndërtim të ri, në prototip ose në ndërtesën reale, faktikisht bohen laborator në kontinuitet gjatë të një tri viteve. Kështu që i punëtori, ose në zonës e cilë e kërën shkollën e mesme, kër delë vetëm se delë i aftu, mi aftu shumë që bajgi shumë, pa mbikëshyrje kështu kontinuale, mund me kryjë fillimisht në qëshën start aktivitetet ndryshme të ndërtim të arisë, për cilat afsohet. Po, ju falendroj shumë që ishit studio sonte dhe shpresojmë që këto iniciativa tuaja për përgaditje në të rinjeve për tregu në punës të kenë rezultate dhe është të themi kështu e vetë një mënyrë për ndoshta të pa punët për të ndihmuar për një vend punë. Falem derit shumë, ju rojë suksese në punën që po bëni, ndërsa në vazhdem për ju dhe shikua si ta, ndo cilim edhe reportajin që kemi realizuar në teren me zonjen Mihane Kodra Bekteshe e cila që 18 vjetë drejton biznesin e sajnë e skënderaj. Kodra Bekteshi filloj biznesin e saj në vitin 2000, për ju të kjo që pak kush më ndonë të të hapë të biznes në vendin tonë. Ishte për ju dhe pas luftes, kogja e vështirë për të vazhduar jetën për shumë qytetarë të Kosovës. Zonja Bekteshi jetoj 8 vjetë në Gjermani, ndërsa në vitin 2000 u këthy në vendin e saj Skenderaj dhe të gjitha mjetët e fituara nga puna në Gjermani, vendosit i investoj në hapjen e biznesin në Skenderaj. Ishtë ajo kishtë e vënë rej, se mungojnë mishtore dhe mëndoj që ja vlen të hapë të një të tjilë. Pas një kohë e hapi mishtore në një hapsir të vogël me qëra, ku përgati 5 vjetë kishtë ushtruar këtë biznes. Ta shmë zonja Bekteshi thotë se ky ka qenë një hapi më barë për gjithë punën e saj ta shmë të të mdjetë vjetë në ndërmarsi. Këzisin kam fillu në vitin 2000, dhe ma fillë mas lufte, Kom fillu pikrisht me mishtore që mund të shohëm që së qyshë kom fillu. Kjo është mishtoria, kjo është vëndi ku ju njësët si biznesë më fillu? Po, pikrisht është dhe më hanë hapat e parë që unë e kom fillu. Kom punu, kom fillu me mishtore. Kështë që tu e po të ashtësh me nëherë në atë ku, në dy mitë në realisht në së komunën e skenderajt, kështë qenë vishë një mishtore, të e logaj që edhe e njështë një mishtore ju shumë e mirë, edhe kom analizu me atë me ndjen time që ka muna me fillu me një biznes. Ashtu kështu kësha me ndu dhe kësha vendu s'me ha biznes, po qka? E shpytje e vetit ja bësha qka? Edhe kom me ndu me njëherë me qenë mishtore. Kështu që pej 2 mitës kom fillu me mishtore, gradualisht kom punu një punë shumë të mirë, ka pas një punë tjarë zakonshme, edhe prej mishtore dhe tëtë kom marë ha pate pa në biznes, edhe kom fillu me bizniset tjera. Jo, keni pas për voj punë, realisht para luftës keni punu. Mund të dim qka keni punuar që ju këthujat pas taj biznesi? Po, kam punu, ne kam punu për dhe më thapej të dhe të katër tes, kam punu një organizatë që qërë që ka qenë loks, kam qenë kërë punëtore në atë ku, kam pas punëtore të mi, dhe qështë si zakonisht këtë situata që fare ka qenë atë luft, në atë ku, lufta që eshte, na kam marë fmit edhe burën edhe kemi i këjashtë Kosovën, Gjermanik, afer 8 viteve kemi nejtë, 
fakt netëm të të vjetë, pra po këthim në Kosovë edhe këdo me biznesë. Të thotë nga puna që keni bërë në Gjermani, kursimet familjare ju u këthytë pas luftet dhe vendoset të hapë një biznesë. Po, po është. Realisht po është shumë, e vërtit sepse na kur kemi shumë në Gjermanit, jemi shumë të sinqerë sepse nuk kemi pas një basë komedi se qëfare, po gjatë punës, gjatë asoj periude që ne kishëm në etë atje, kemi ditë shparit të mbajagë shumë, edhe fatë bashkësish që menagjimi em nuk kom ka mungu edhe vëdneti edhe guzimi, nuk kom dasht me ato pare që i kom fitu në Gjermanit, me shpërëndzu në venë e pavenë, kështu që e komendu, me fillu me një biznes, të pak të është kjo vendi ku ju e filluat për hirtë parë biznesën? Po, realisht është kjo vendi dytë, sepse kom dru lokalin, në të jam shumë e sinqertë një lokali e kom pasë shumë ka që një lokali vjetë, një lokali vogel, po me punën edhe angazhimin tash mund të shumë edhe qka, për kësoj qka kom arrit tjetër sa. Pa sa ku e ndruat kjo lokalin që e ndruat në vendin e mishon? Po, kom punu dikon ja 5 vite, kështu që kom qenë 5 vite me një lokali kësha me lokalit me qëra, ma ndë qatë lokalit shumë i vjetër e pleva vetë e bonat mon, edhe pse i shumë i vjetër e pleva lokalin tim, që është do qëtë i ka qëra, se edhe me një herë fillova që me thonë një fjallë popullore me u këtjil, kështë që mirë ka funksionu. Mund të dim nëse ishin të vështira ditët e para të një biznesi, sidomos në atë për ju me një herë të pas luftës? Realisht po, është ka qenë shumë e vështirë, ka pas pytje të lojlojshme sepse një grua të filloj një biznes në vetë, në dy miten, unë e tashë i përgëzoj shumë femna që e shuën tashë vështirë të të këmë fillu biznesin që dy vjetë apo tri vjetë, edhe halo ato e ndinë i ato vështërësit. A pa me ndonë biznesin të temë unë kërë këmë fillu në vitin dy mitë, ka qenë e vështirë, vërtit ka qenë e vështirë. Ju keni pas një përkrajet ma dhe familjare, që si ju kanë demoralizuas njërë? Oshtë shumë e vërtit, po ti kisha dhe një par krebe, sa një kështu sinqeresht ju thamë që nuk kisha mujtë me depërtu, po falë zotit në një edhe familjet burët edhe fmi vetmi, sepse këta e kanë pas një besim, se mi ha një adin me bo mirë, më ndaj dhe mrapsht me konë, të unë kjo ka marë, kështu që e kom pas përkrajen maksimum për familje, sepse s'kisha mujtë edhe vetë, po tash falë zotit që edhe fmit jo në rritë, dhe më kam përkraj, e po me ndoj e ndime në ty në shumë të madhe, edhe pëse kom punu në është aqatë shumë për me shkollu, dhe gjithë i kom me fakultet, po qështë dhe qëtë ju kom thot që primarë është shkolla mam, po me gjithat punën ju e keni, në rrasë se ju nuk doni me punu jashtë neve, e keni, dhe më honi, ju mënu ashtë të qështë kom pas mundësi me shkollu, edhe ja kom kryu një mundësi shumë të mirë edhe për shkollim, ma ndoj edhe për pun Ju zonja Mihani keni arrit të zgjeroni shumë biznesin nga viti 2000 dhe në vitin 2018 për këtë për ju 18 vjeqare. Me që e keni zgjeru, të themi që e keni bërë një biznes pak ma ndryshë për i kësajt filestare. Keni me ndu të ambyll një ndo një herë mishtore dhe të ambani biznesin tjetër që e keni zgjeru? Ju, realisht për kundrazi bëllje me të dritën sepse gjithë gjithë vetë jëm për aty një grave ose edhe burrave për një biznes që e mirën gjithë dhe vetë me ndoj edhe ndryshaj dhe që ka për të mirë edhe këtë vetë e kam mendu që për kundër e zi ju me mbyll po kam mendu me hap një tërture edhe me bo thire në vetë ma ndaj sepse ato do të një angazhim jafti madhë edhe do në pun po e kam mendu për kundër e zi nuk e mbyll e sepse e kam burimin kryesur të biznisit tim e kam mishtore Së djetë vjetë punë në mishtore zonja Mihane, vendosit të zgjeroj biznesin e saj. Kështu në vitin 2010, investoj në një hapsir për organizimin e aktiviteteve të ndryshme. Por në dërvite, kishtë investuar në zgjerimin dhe duke në kësaj sale që sot të jetë kështu. Kësa të ishën për një salë, ma herët kom pas për këtë salë që përshë, kom pas një salë shumë atë vogel, me ndaj e u konë edhe me shtylla, ju e përshtatshme për darsma, edhe në gjatë u kushte që fare i kësha, besa që i kësha edhe një punë. 
të pa kërkesat e klientve të mi edhe qytetarve të skenderajt edhe vendosa me bon investim që fare të shpeshe që e këmë po. Pikrisht dhe më honë të ma këtë biznisit që e këmë fillu me mishtore, këmë po të arsysh me më lidhë një nga me tjetërën edhe për me bo këtë punë që e këmë po. Me cilin vet jo e hapet këtë sa? Këta dikun të ashtë i ka, dikun një atë të vite që e kam, po reali për me bok është të që e kam rënëvu, dhe me thonë e kam dyshu, kam pletë më gëdash me zhënu, me blje dhe një pjesë. Kam pas një pjesë një 310 metra, ma ndaj kam blje një 200 metra katrure, e kështë që e kam zhënu edhe kam bo një ndryshim, kam pletë për me bok për 450 metra. Kështë hapsira që ju e shpërëzani është e ju, ja? Nuk keni qira? Kom plet hapsira, unë e prej 2000, dhe me thonë kom fillu, 2004 e në mëzga bushe e kom blej lokalin. Prej një kom pasë edhe ushtë qemë shtë shpejt që kom edhe rësaronin në altë ditur, edhe lokalisht kom plet është e ime që kom blej me pare edhe me pun të tërën që kemi pun. Kemi seminare shumë, po mos flasëm për darsma që kemi darsma shumë sezonën e verës, të kemi si qëtë edhe dimë në t'ju veç vjere se si të fillon t'ashtë edhe pranë vjera edhe në djetor kemi pas darës ma kemi ma ndaj kom semi matur po me ndaj në zonësat kom maturanta të shkollave të mesme gjdo organizim që bëhet në komunën e skenderoj dheri me tani me të dritën veç ato ku nuk kom mundësi edhe nuk kom venë sepse kërkesat e qytetarve të mi i falenderi shumë bile një farë thoni e gjithë herë e kom thom me one ke bo një vend shumë të mirë, ke bo një pasuni, thom, ju e një ata që mu ma keni kriu këtë pasuni, sepse angazhimi e më po, po edhe puna dhe vullneti qytetarve dhe tjeshtë ka një besim shumë të madhë, sepse tash edhe si femë, sigurisht ajo ka një ndikim të madhë, si femë, gjithë një një që vjene e vëndasmen, thëtë ndëgjë, one kam nevoj për përkrajnë tonë edhe tjeshtë, du me talon dorë, kështu që ne e marëm këtë gjeni përgjithësi shumë të madhe, po me gjithat ja dalëm shumë mirë, sepse... A persona e kemi? E kemi për 450 persona, kështu me konë që shoshtë kështu komat. Po ka njerë jo e të një që nga dimi dhe ma shumë e shti, po realisht për me konë mirë komat, është 400-450 persona. Zonja Bekteshje në gjithë biznesin e saj ka të angazhuar 14 punëtor. Ka prej tyre që janë në këtë punë që nga filimi biznesit. Në sezonin e veres, Mihanja thot se angazhdojnë dheri në 25 punëtor. Në kuzhin thot se ka angazhuar më punë më shumë gra, por nuk mbetet me kajtë sepse ajo bashkëpunon edhe me gra jashtë të biznesit e saj në përgaditjen e ushqimeve tradicionale. Qëta është për momente po flasën këtë mujë që jemi, ashtu kështu kam 14 punëtor. Sepse gjithë e mendoj edhe për sezon nuk muna punëtor të me ndru shumë, sepse e me prevoj, kam punëtor që 17 vjetë, 16 vjetë, dhe anë virës, zakonisht virës, dhe 25 punëtor i kam gjithë standart për sezon dhe ma punë qëtës. Dyta është të kam gradë, ma unë që kuzhinin e kam, nuk më në thamë shumitën, po shumë punojnë gradë, kam qefë sepse puna e një femnave është pak ma tjetër për burrave, edhe kom plus asojnë e kom të kontraktune edhe 4 nuset, shumë të mira, e kam bo një staff, edhe punojnë, dhe më thonë, baklava, ambecira, dhe më thonë, këto pite, flia, ushime tradicionale, sepse ato kërkojnë për tavlina suedeze, ma ndë organizime që lypen kemi për i Prishtine, dhe më gjithë organizime që bëtë, edhe gjithë kërkes e klientet nga duhet të kemi. Edhe ato e kam bo një farë tjisht një grëp të nuseve, edhe bojnë punë, ti është një farë pagë shumë të mire marë dhe nga. Të mbajt kjo biznes nuk është e lejt asë për zonjën Bekteshi, e cila thotë se ka shumë angazhime, por si pasaj, për krahja e ma dhe familjes, ja letëson shumë punën. Realisht është të veshtirë, nuk mund të tëmë që nuk është të veshtirë, do në shumë angazhim, po fatë bërështisht unë e kam fatin sepse t'jem të 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 me thonë familja është rritë, edhe pse kam gjithë, unë kam të shë dhe ma herët, po më duke që kam punu qatë shumë sa që e mi shkollu fëmit, më ja patë mundësi të shkollimit, ma ndej të shumë në shumë të arsyshme sepse edhe fëmit e mi i unë të angazhumë edhe dojnë shumë këtë biznes. Po pun dënë, angazhim dënë, Këmë shumë e sinqertë, puna shumë e ndishme, sepse unë shpesh e thomë këtë që në familjen tonë, kër e ki, pes antarës e dhejtë mësafir, din me thonë një mirë jo keqë, jo se kër e ki ka 3-400 mësafir në ditë, ose 500 ditë, po na më nuë maksimalisht me japë maksimumin edhe për atë edhe dalëm, edhe kemi të punë shumë. 
Por nëse flasim për gjithë këtë zhvillim që e keni shumë të mirë për këtë periudhët të mëdhe të vjeqare, keni pas ndonjë një përkrahje institucionale nga organizatat e tjera në zhvillimin e biznesit të uaj? Êshtë për të përtarë të keqë, që më shumë e sinqertë për thonë publikisht që të të mëdhe vitë pun që i bojë me angazhimin e me mundin të me këtë familjen, asë të një herë njëtën time dhe të nuk i këmë këtu, asë për i nëjë grandi, asë për i ndonjë ministrije, sepse edhe real është mi shtoria bile, unë e gjithë herë këmë bokër kesa, sepse mi shtoria është prodhem në vetë i prodhojmë, po me ndoj qyfte bliskavica, që baba vishtë, gjithë atë prodhimet e mishe që i kemi, edhe edhe që kam kanë thonë për gjithë gjithë tyne ka qenë me hone për tyne dhe të mjerë, njëzë të mjerë, njënë pare vogër. Kështë që po presëm në e grandë ose në e punë, kur është në bini që në duqin mjerë, sepse ti nuk i nevoj për dhe të minë njëzë të mjerë. Kështë që asë nuk e ko marë ato dhe të mjerëve, asë të duqinve, asë të një herë, publikisht e thëmë që asë një herë njëtë në tamë njëtë dhe të erë nuk i kom fitu për veç për i mundit edhe për njëshve edhe për punës të. Ajo, para pak kosh, hapi edhe restorantin me ushqim ditorë. Qenë se saldën e darsmave kam edhe qatë që shumë ka darsma, edhe komendu edhe për këtë pjesën tjetër, sepse kam shumë mishteri të përtë ditë shumë që e në mësu me arë me pikafe, ma ndemë ushqy në alë, edhe gradualisht e menduva me të që kjo hapsira këto që e për shëfni, edhe mendu me një investim jo edhe shumë të madhë, edhe me nduva me bo restorant ditorë. Veç këto e këmë bo, sinqerisht veç për hirë të mishterive të mi, sepse gjatë sezonës gjithë e restoranin bjullon me dasmor, edhe këmë ndu për klient të mi të me bo restorant ditorë. Kene shumë mësafer, kene shumë klient cilë të gjatë ditës bëjnë këto shqehen, bëjnë këto shqehen? Po, po, shumë e vërtej që ka mësafer të përdet shumë, zakon në është e lypën, dashtëm e zdartëm na, lypën marë me pikafe dhe me nejkë me u shërby këto, ma ndej, po të tregoj të këtën edhe kur ishë gjithë në bjullën me restoran me darës ma shumë, edhe komendu me bo veç për mësafer të torë këto për hirë të klientëve të mi që i ka. Planet e saj nuk ndalin me kaq, ajo me ndonë të asgjëroj tutje, por nuk dëshiron të bëj publike planet e saj për të ardhmen. është biti parë si vjetë, po me ndoj për pranë virë që nuk kom fillu halo me investu të qka, sepse për shdo vjetë, po ambicjet e mija i jonë që se se, kër kom me ndu, ose ose dhe të halo sekret, sepse kom me ndu dhe një investim në bëja gjeni salë shumë të madhe të të bëj, edhe gjithë qyshë, më falë zutet edhe punës angazhimit, pësoj që nuk nalem, sepse jom që asin njëri i kryu me, që shpesoj edhe kom qef ambicjet e mija me jarri dirin në fërë. Falem dirit shumë të rojë suksit. Falem dirit edhe juve shumë për kohen, shumë i përgëzaj për emisionin, vërtet është një emision shumë i qëllum, sepse vetë me emision që të amna cado ku dhe që pojon, po dini me i volumtu, me i gjithë edhe me ju të regu që vërtet edhe në femna dim edhe mundë me andalë bizmuseve dhe lamive tjera. Të nërrua shikues, kjo ishte refimi i zonjes bekteshi për filimin dhe funksionimin e biznesit të saj që si që dhe gjuat ishte jash zakonisht interesant, i urojmë suksesin e punën që bën, ndërsa me mysafiret në studio biseduan për përgaditjen e të rinjeve për tregu në punës, sigurisht dhe gjuat edhe mysafiret për mënyrat dhe programe që ofrojnë në përgaditjen e të rinjeve në aftësimet të ndryshme profesionale, në trajnimet të ndryshme për gjithë këtë pun që po bëjmë, urojmë që të kene dhe këta rezultate dhe pse jo t'i ndimojnë në një farmënyre të gjithë të rinjet e cilë janë të gatshëm për tregu në punës në vendin tonë. Falem derit, sukses edhe njëherë, uroj që do takuam edhe herave të tjera me rezultate shumë të mira nga gjithë kjo pun që ju po bëni. Falem derit edhe ju të ndëruar shikuës që u shëqruat me nejderin e këtë ko, bashkë takuami të hënën ardhshme natën e mirë.